vitabu vya kichawi sehemu ya sita mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi nambari zetu ni 0677 0620012 mtunzi anaitwa Amani Kigoe nambari zake ni 0766416862 Simulizi hii utaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi na usiache kusubscribe Siamu ya tano kama nakumbuka vizuri tulisha pale ambapo Desans alikuwa anaelezwa tu juu ya siri iliyokuwa katika maisha yake na yule mzee kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya sita wale kuchukua taratibu ile kusudi wa kupunguzia nguvu zako zote. Na ule mama uliokuwa kidhani kwamba ni mama yako ndiye aliyekuwa akitumia mwili wako. Na tena bado ulionayo kukutana na binti wa Karusi ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana kichawi. Yule mzee alipozungumza maneno hayo yakamfanya kidogo desansi anze kuamini alichokuwa anazungumza. Kwa nini mimi sasa? Desansi alizungumza vile kwa sauti karibu mpaka kajikutakiwa naongoka chini na kupoteza fahamu. katika himaya ya Sedan tukirejea katika kabila la Kensis katika himaya ya Sedan huko nako ndio ilikuwa ni siku ya kumzika Pius kama ilivyokuwa imeelezwa na daktari wa Malikia na yeyote ilikuwa na barabara ya kuonekana maingili wa jini katika mali wake harakati zote za mazishi zilifanywa na ukushimo lika walimeandaliwa vizuri lakini kwa bahati mbaya focus yakao imefika sijawahi kuona Malikia anajaribu kupendisha mila na desturi za kabila letu Fokasi alizu kumza vile ukwa kiuwa meshika kiginja cha moto kwenye mkono wa kwa kulia. Maliki ya mandeli ya libaki ya kiuwa na mwangali ya tuka kaya kia ukwa kiuwa na tuka na machozi. Tanguli ni kabila laitu li kazika kwa kufikia aridhini. Alizu kumza vile ukwa kiuwa na sugi ya mali ambapo mwili wa piusi ulikuwa melazwa. Yekumbuke kwa mba mazishi yake ya lifanyika kwa siri sana ili watu wengine wa sijue. Na ndiyo mana wali ya mwa kufanya mazishi usi kwa manane. Tena wakiwa watu wa chanche tu. Alikuwepo wanele ya kisaidi ya nana mama yake na huko daktari ya kiwana sima mia zoezi zima. Haya mambu ambayo mnafanya ya sasa ipo siku ya takuja kwa geukia. Mimi nipo. Mtakuja kwa niambia. Shauri zedo. Fokas ya lizuku mzevile uko ikiwa na mua kwa asha na kuondo kazake. Machane ni nae tu uyo. Numenda wazimu tu uyo. Maliki ya lizuku mzevile uko ikiwa na weka mwili wa piusi kaburini. Na daktari ya kanzi ya kufukia tena kamzika piusi ya kiwa bado yuko hai. Unawake kataruli tena kuwa hai. Mandeli ya limulize vile daktari ukwa ikiwa na mwangali ya kwa jicho la mashaka. Ni amene kile ambacho nasema. Halizu kumze vile ukwa ikiwa na weka chipeo la kibigandi na kisha wakondo kaza ukurdi kwenye kathiri. Maliki ya mandeli ya kuenda moja kwa moja chumbani kwa ke. Bali ya rinyoka mpaka chumbani kwa kakaya ke. Balingia bila hata huli na kisho kumkuta kaka yake ya kiwa melala. We mshenzi wa nathani ni kiamua kukuwa na weza kukuwa hata sasa hivi hapa. Malikia mandeli ya lezo kumze vile uka ikiwa na shika kisi mkononi. Alisogia taratibu wa di karibu na kitanda cha focus. Na kisho alika pembeni yake karibu na kisho cha kaka yake. Gafla focus ya likurupuka. Lakini alikuwa kasha chelewa mana dada yake alikuwa mesha mwai na kumkaba shingwani uka ikiwa na mwaki ya kisu shingwani. Sasa na mbo nesikilize kwa makini. Umasikia we mjinga. Mandeli ya lezu kumza vile uka ikiwa na mkali ya kifuane kwa asira. Enapo nitasikia umesambaza habari juu ya kuziko kwa piusi. Basi kichochako kitakuwa ni elali yangu mimi. Malika ya lezu kumza vile na kisha kamcha na shavuni. Na lipo na itosha kakama tamukuna waki wa kushoto na kisha kamkata kedole shanke cha mwisho na kuondo kanajo. Na ukwa liku memuasha mdogo wa kifokasi ya kiwa na unguli ya maumivu tu. Huyo. Ndiyo maliki ya mandeli huwa gata ni kabisa kishika gasilaha. Lisha kuwane kana ni mrembo sana. Lekina ilikuwa yuko vizuri sana kwenye maswala ya ubabe. Na ulikuwa umambi kitu wa kiamua kukufanyi ya unyama. Katika imaya ya ponan. 
kila kona ya himaya ya Ponani walionekana askari wa ususa wa kigawa vya kula kwa watu wao na kuangalau furaha na amani vikirejea kwa sababu walikuwa wameshapata uhakika wa chakula kwa miezi kadhaa mbele na tena maji alikuwa ameshaanza kupatikana kwa uhakika mara baada ya Gevani kufungua mfereji wa maji kutoka katika mto Gevani watu walifurahia sana na walikuwa wanachukua vyakula na kwenda kuhifadhi majobori mwao sasa hapo ukijifanya unatumia kwa fujo ndipo utakapokuja kulia baadaye maana chakula kilikuwa kinatolewa kwa mwezi mara moja ukiwa na maana kwamba mara baada ya mwezi watagawa tena sasa ndugu yangu uchukue chakula kisha uende kula kwa fujo halafu kiishe kabla ya mwezi aise utakufa nje huko ukiwa unajiona <coughs> angalau sasa amani imerejea kidogo alisikika mke wa mfaru mahususi akiwa anazungumza vile uko akiwa anamsugilia mumeo aliyekuwa amekaji ya kathiri alikuwa anaangalia tu gawaji wa chakula ukiendelea kwa raia wake napata mimi akili itatulia sasa kwa maana nilikuwa naumiza sana kichwa usiku na mchana na kwa mpango ambao nimeuanda maisha yetu tutakula hata zaidi ya miaka kumi mbeleeni ukizikatia na maji yanapatikana kwa uhakika basi watu wangu ataanza tena kilimo cha umwagiliaji hususan leo kumza vile uko akiwa namkubatia mkewe na kumbusu shavuni Deusi ndani ya Wendan kwa upande wa mhusika mkuu wa hadithi yetu kijana Deus Karius Pandik alikuwa ndio anawasili mbele ya Kathleen la Malkia Fekas na huko anga liko limetawaliwa na giza nene lakini mbara mwezi rejaribu kulipunguza kwa kiasi chake na ukichanganya na zile tanzizo kwa zimetekelezwa kama tanzizo chimuli basi mwanga wa kutosha ulipatikana bila kisigizi wa chochote kile wakiwa bado wanapanda ngazi za kuelekea ndani ya Kathleen Jihandu alikuwa anapishana na majio kama kubwa makubwa yakizunguka zunguka katika kathiri ya malikia kuashiria kwamba sasa utawala ulioko madalakani ni utawala wa kichawi zaidi. Kipindi sisi tulipokuja hapa ya mambo ya kuepa kabisa. Deusi alizungumza vile kwa anaongea huko akiwa anapiga teke nyoka moja aliyetaka kumgusa katika mguu wake. Yule nyoka aliyepigwa teke na Deusi alinyanyua kichwa chake kwa hasira. Lakini kabla hajawafanya chochote ghafla mchawi mmoja aliyetuma kuapokea akatoka kime ujiza na kumtuliza huko akina Deusi wa kibaki kushangaa tu yale mauza uza waliokuwa nakutana nayo siku ile na kitu kwa kingine wale shukio na kile kwa ni huyu aliyokuja kuwapokea kwanza alikuwa amevaa vazi lililokuwa limefunika mwili wake kwa upande wa mbele tu lakini alipoapa mgongo huko nyuma kulikuwa wazi kabisa usithibutu kucheka maana ukicheka tu wanaweza kukugeuza nyoka na hiyo ndio uenda ni bwana ilikuwa na vituko bala na unaambia kwamba wale nyoka watu waliokuwa wanazunguka zunguka pale nje ya Kathiri walikuwa ni baadhi ya wageni waliokuwa wanakuja Wendan alafu akashinga kufuata masharti ya Malikia basi wanageuzwa nyoka na kwao walinjwa Malikia kwa miaka yote jamani tahadhari na waomba sana kila mtakachokiona basi mfanye kama mmeona kitu cha kawaida tu ile mlinzi alizokumza vile uko akiwa anaendelea kumfuata mzee wa matokowazi kila alipokuwa anapita maana ukijifanya upite ambapo unataka wewe basi hawa kawi kukwambia umekosea masharti na mwisho wana kugeuza nyani maana hawa watu wa kabila la Aois walikuwa natafuta sababu tu safari iliendelea kulekatisha ile jumba la Malkia Feka huku akizidi kuwa na mambo ya ajabu ajabu mara paka anayeongea mara panya wakigombana na kutukanana yani basi tu ile mlandu ujio umeingia ulimwengu mwingine kabisa ambao hawalezeki Hatimaye walisimama mbele ya mlango mmoja mkubwa wa dhahabu huku yule mwenyeji wao akina na kuchungulia kwenye tobo lililokuepo kwenye ule mlango sasa alipo inama tu watu mlioko huko nyuma mtapata habari yake ili wabidi wajikaze tu japo wengine walitamani kucheka na kujikuta wakiwa wanachekea tumboni lakini kwa bahati mbaya mmoja wa watu wale wa Genesis alijikuta akiwa anacheka kwa sauti mpaka wenzake wakashtuka wakamgeukia wakimwangalia kwa mshangao tu haya kuchukua muda mrefu wakaanza kumona mwenza wake wa mdogo na kugeuka panya mbele yao pale pale na panya wenzake wakaanza kumsugulia na kuanza kumchokoza na kisha wakakimbia naye kusikojulikana na inavyoonekana ukishika tu kwenye ile eneo basi lazima unageuka panya maana ile kwa ipiti sekunde bila panya kukatiza miguuni na ukitaka kumkanyaga akawii kukwambia oyatembea vizuri basi unanikanyaga na hao panya watu waliokuwa wanaonekana katika eneo hilo Unaambiwa ni wageni waliokuwa wanakosea masharti tu ya kuto kucheka. Wakiwa bado hawaelewi mwenzao alikuwa ameelekea wapi na wale panya wenzake. 
huku mbele langu na ile ikafunguliwa na kisha wakaambiwa wapite sasa jitie kielele cha kwanza kupita kabla hujaambiwa upite ICS toko na msaada na wewe kabisa kwa kile ambacho atakachokufanyia maana kwa kila kitu mpaka upewe amri mpaka natamani huo mji wa Wenda ni ndo uwe kari yako pale da jamani jamani tutaokota panya pale mpaka tuchoke Hatimaye kana Deus alisimamisha mbele ya sanamu kubwa la dhahabu lenye sura ya malikia Fekas na kupembeni yake kulikuwa na kiti cha malikia huko kukiwa kumezungukwa na bonge moja la joka aina ya chatu alafu lilikuwa limetulia tu likiwaangalia wakina Deus kwa dharau unaweza kudhani labda pengine lenye wendo ile malikia na kumbe na lenye pia lilikuwa niligeni likakosea masharti tu wakiwa wanatazama kwa muda huko akiwa peke yao na yule nyoka mkubwa ghafla Moshi ulianza kutanda katika eneo hilo na Moshi wale huko wafanya kina Deus ambaye ametizama na tu asijue ni kitu gani kile kwa kinataka kutokea mara wakaanza kusikia cheko kubwa liko linataja jina la kila moja aliyokuepo katika eneo hilo na walikuwa hawajui hata ni nani aliyokuwa akitaja majina yao wakiwa bora katika mshango ule mara wakaanza kumwona yule nyoka akiwa anajikunjua na kuondoka katika kile kiti ile nyoka alipomalizikia kuondoka tu ndipo alipoona ule moshi mausi kijikusanya juu ya kile kiti na taratibu akaanza kuona kama kuna mtu akitokea na mwisho akawa mtu kamili aliyenaweisha kichwa chake chini huko akiwa amevaa crown ya dhahabu kwenye kichwa chake akiwa anashiria kwamba yeye ndiye malikia wa himaya ya wendani alipoinua tu kichwa chake mtu wa kwanza kutanisha macho naye ni Deus na malikia feka salamuita kwa jina lake Deus karusi panic alita vile kwa sauti ya kukwaruza huko akiwa anamwangalia kwa macho makali ya kutisha lakini Deus ya kutishika alipomaliza kumwangalia Deus malika akainamisha macho yake kwa Isabela Isabela nadhani hii ni mara ya pili tunakutana aliuliza vile huko akiwa anasimama na kushika fimbo yake ile ilikuwa na majani juu lakini Isabela alibaki akiwa na tabasamu tunakumkazia macho malika ya Fekas Najua mmekuja hapa kwa ajili ya ndugu zenu. Lakini sidhani kama mtaweza kunishawishi bila kusudi niwaachilie. Malikia alizungumza vile kwa iko anashuka ngazi kuwafuata pale ambapo alikuwa amesimama. Amekuja na kitabu anachokitafuta kwa siku nyingi sana. Nadhani utashawishika kuacha ndugu zetu. Deus alizungumza vile kwa ujasiri kwa iko na mwangalia feka usoni na legundwa feka si amebadilika na amekuwa tofauti na yule aliyowahi kumuona kipindi kile Malikia Fika si aliposikia kuna kitabu cha siri anacho Deus alishtuka kidogo huko akiwa amemtumbulia macho akiwa bado ameyatoa macho yake ndipo Deus alipokitoa kile kitabu lakini kabla hajazungumza lolote ghafla Malikia Fika si alinyosha mkono wake wa kulia na kitabu kikaruka kutoka mkono wa Deus mpaka mkono ni mwake na huko alikuwa anashika sana na kurudi kwenye kiti chake pale alipokuwa amekaa. Lakini chanje bwana kwamba Deus alishika zaidi na alikuwa anaanza kupanda ngazi kumfuata Malikia Feka si aliyejikuta akiwa anaacha kucheka na kumtazama Deus kwa mshangao. Na uwezi kufunga hicho kitabu mpaka na kupatia fungo ya kukifungulia. Licha kwamba wewe na Meliki uchao wenye nguvu. Lakini hicho kitabu hutoweza kabisa kukifungua namba ya zaidi fungo yake hata kama utaniibia hautoweza kufungua bali mpaka mwenyewe nitakapokupatia kwa hiari yangu ndipo utakapoweza kufungua kitabu Deus alizungumza vile kwa kujiamini sana aliposima wa mbele ya Malikia aliyekuwa akimwangalia tu kwa asira na asiju ya mfanye kitu gani sasa tufanye biashara ewe mtukufu Malikia Deus alizungumza vile kwa kwa na kichwa chake kwa ishara ya kutoa heshima kwa Malikia lakini feka si ali yukutakiwa na kubale kwa shingo upande tu. Shirt bila kwanza. Sitaki kabisa watu wangu wadhurike ndani ya hizi siku nitakazokuepo hapa. Lakini pili nahitaji kumwona ndugu yangu sambamba na kaka yake Isabela. Na tatu tunahitaji kuondoka nao ndipo nikupatie funguo ya hicho kitabu. Deus alizungumza vile uko iko na mwangalia maliki ya feka si aliyetulio kwa muda na kisha katikisa kichwa kiashiria amekubaliana na mashati aliyokuwa amepewa na kisha akaondoka na kitabu taratibu na kuambia kwamba wamfuate katika himaya ya Jevan asubuhi ya siku iliyofuata ulionekana msafara wa bonge ukirejea nyumbani huko jamaa yake ukifuatwa na askari 200 wa himaya ya Ponan 
mpaka watu wa Geva na wakaanza kuogopa kidhani kwamba walikuwa wameshavamiwa lakini wakatulizwa na askari wao kwa kuambia kwamba wamekuja kwa ajili ya kulinda mipaka na watu wa Gevani kwa upande wa mfaru majoka usiye ye ile kwa furaha mara baada ya kuona wale askari wa kutosha kutoka katika himaya ya Ponan na kisha alianza kuhisi kwamba faraja ya watu wake itarejea na utafanya shughuli zao bila kuwa na uoga wa kuvamiwa kwa maana jeshi la Ponan lilikuwa linasifika sana kwa mbinu zake nzuri za kivita kazi nzuri sana bonge Mfaru majoka ushiri mpongezi askari wake huko akiwa na mkubatia kwa kuweza kuleta kikosi kitakachowasaidia ya kulinda mipaka yao. Katika himaya ya Ondan, Mfaru Medeseu alichafu kwa sana huko akiwa anasitiza kuivamia Gevani. Akiwa amekaa kwenye chumba chake cha siri huko akiwa ameshi. Akiwa amekaa kwenye chumba chake cha siri huko akiwa amekishika kitabu cha siri cha toleo la tatu na alikuwa nakiangalia tu kwa makini kwa kiwa anaonekana kwa kikagua kwa muda mrefu sana kama sitaki kwa kisoma ni kwa nini sasa nile kichukua desio selejuliza vile mwenyewe huko iko anaendelea kwa kigeuza geuza tu kitabu kile sijasoma kabisa toleo la kwanza pamoja na toleo la pili na sijui hivyo vitabu nitavisoma lini kwa maana vipo kwa watu ambao ni maadui zangu alizungumza pale kwa iko anageuza kwenye jaraja la juu na kukiangalia kwa muda. Nisubiri mpaka nitakapovipata vitabu vingine ndo nianze kusoma. Pale endelea kujiuliza tena lakini akajikuta akiwa anajipatia majibu mwenyewe kwa kukataa. Hapana. Sina uhakika wako vipata leo wala kesho. Alizungumza pale kwa iko anakiweka mezani na kubaki akiwa anakiangalia kwa muda. Mwisho akajisemea bila wale naliwe kisha kaanza kukifunua kitabu kile kilichomtokea ndani ya kile chumba kuna aliyefahamu maana ulionekana mwanga mkali tu mithili ya miali ya radi ukipiga katika kile chumba na kisha kukawa na giza totoro katika jumba zima la kifarume katika himaya ya Wendan alionekana kwamba ali farasi akisogelea nyumba yake na desas na huko nyumba hiki inaonekana imepoa licha kwamba kulikuwa kuna tai na waka kwa ndani ile farasi alisogelea uzio wa ile nyumba ndipo alipoonekana kinyana desansi kufunga breki na kushuka juu ya farasi wake na kwa alikuwa anaonekana amejawa na hasira sana usoni mwake aliingia ndani ya uzio huko farasi wake akimwacha nje ya uzio huyo haraka haraka alianza kusogelea mlango wa kuingilia ndani na huko akiwa na hema kwa hasira huko akiwa na usukuma mlango ule desansi Alisikika mama yake mzanzi yako anamuita huko akiwa amekaa mezani. Desansi akasimama na kumgeukia yule mama. Lakini akaonekana usodi amefura kwa hasira kweli alizokuwa nazo. Umepatwa na kitu gani? Ile mama aliuliza vile huko akiwa anataka kumshika usoni. Lakini ghafla akapata cha moto bila kutarajia. Akajikuta akiwa anaungua mikono yake yote na siamini kabisa kile ambacho kile kwa kimemtokea. Hauna mamlaka tena na mwili wangu. Na nashukuru kwa kunilea na pia kunaulia wazazi wangu kwa tamaa zenu za madaraka. Desansi alizungumza pale kwa sauti iliyojaga dhabu na huko alikuwa anaelekea chumba ni mwake kuchukua vitu vyake. Alikusanya kila kilichokuwa chake. Ndipo aliporudi sebuleni na kumkuta yule mama amejibadilisha na kuwa bui bui. Na huko sura ilikuwa ni ya yule yule mama. Desansi hawezi kujiokoa katika mikono yetu. Yule mama ndani ya umbo lake la bui bui. Alizo kumza vile huko akiwa na watu udenda tu katika mdomo wake. Na wewe pia una mamlaka yote ya kunizuia kile ambacho nataka kufanya. Desansi alimjibu vile kwa dharau kwa kiwa anaonekana kujiamini kupita kiasi. Desansi akaanza kupiga hatua kutoka kutoka nje. Lakini akajikuta akiwa anazuiwa na yule boy boy. Na mwelepita kabla sija kufanya kitu kibaya hapa. Desansi alitoa tahadhari lakini yule mama akaonekana kukaidi maagizo ya Desansi. Tipo desansi alipotoa chupa moja na kuifungua kizibo pale pale yule buibu akaanza kuvutwa na kugeuzwa moshi moshi ulioanza kuingia ndani ya kichupa kile mwili mzima wa yule buibu uliingia na kichwa cha yule mama kikanasa kwenye mdomo wa chupa ile akiwa na alami kasa mehewe lakini haikusaidia mwisho na kichwa nacho kikaingia na desansi akaziba na kizibo umeshachelewa alizungumza vile kwa kwa nakiweka kile kichupa kwenye bega lake na kisha kuondoka zake katika himaya ya Sedan 
mara baada ya siku tatu kupita tangu piusi azikwe hatimaye ulikuwa na usiku wa manane ghafla upepo mkali ukaanza kuvuma huko miale ya radi na ngoroma vikitawala hali ile ilishkwa muda kidogo mpaka upepo ukatulia ndipo kabari ambalo piusi alikuwa amezikwa alikaanza kuinuka juu taratibu na kupasuka katikati na kisha ukaonekana mkono ukijitokeza kwa kasi ajabu na kupokelewa na mwali wa mwanga waliofuatiwa na ngurumo nzito. Mambo yalizidi kuwa mambo pale piusi alipotoka mzima mzima. Na huko alikuwa anaonekana kwa na muonekano mwingine tofauti kabisa na alivyokuwa mwanzo. Safari umbo lake liliongezeka ukubwa. Misuli yake ilionekana kuimarika. Na huko alikuwa ameongezeka kidogo urefu. Sura ilibaki kama ilivyokuwa mwanzo lakini ilikuwa imechafuliwa kwa ndevu zilizo kwa zimetapaka shavuri mpaka kidevu na huko kichwa ni nywele zile kwa zimeongezeka urefu alikuwa na macho makali sana yasiyoelezeka na kisha akaanza kuangalia ile mazikira aliyokuepo na huko alikuwa uchi kama alivyozaliwa na kaanza kutembea kuelekea kwenye kathiri la mama yake Maliki ya Mandela akiwa melala jitambui ndipo ghafla kaka zake na wao wakaamua kumvamia ili kusudiwe muue kwa sababu mwanaye aliyekuwa akimtegemea kwa sasa alikuwa ameshazikwa na alikuwa anaamini kwamba tayari ameshakufa. Focus yake na mdogo wake Defi usiku mikononi wakiwa na mapanga aliyokuwa ametapaka damu. Walingia ndani ya chumba cha dada yao na kumfanya situke na kuanza kupiga kelele. Kelele za kwa zido kusaidia chochote kile kwa sababu walinzi wako wote tumeshawachinja. Focus alizungumza vile kwa kwa msugelea dada yake aliyokuwa amejistile kwa shuka tu kwa kiwa na chupi katika mwili wake. Defius alivuta ile shuka lolo kwa mshikilia dada yao na kisha kalitupa chini wakimwacha na chupi huko akiwa anacheka tu. Aona mokozi kwa sasa. Focus alizungumza vile kwa kwa namruki ya dada yake kitandani na kumkalia kifuani kama alivyokuwa amemfanyia yeye kipindi cha nyuma. Leo kabla sija kumaliza na mimi naondoka na kidole chako. Alizungumza vile kwa kwa na kamata mkono wake wa kushoto wa dada yake. Tayari kabisa kwa kumkata. Lakini ghafla aliona mlango ukisukuma kwa nguvu na kuingia piusi aliyokuwa uchi kabisa. Kila mmoja alibaki akiwa na mshangao tu kwa sababu hawakuweza kumgundua kwa jinsi alivyokuwa amebadilika. Bila kuuliza, alimkamata defusi na kisha kumrushia ukutani na kisha akafuatwa na focus. Akamninginiza ukutani huko akiwa anamwangalia kwa umakini sana. Mana ndiye aliyekuwa mbaya wake aliyekuwa na mnyanyasa sana. Kwa sira piusi akamrusha fokasi hadi upande wa pili wa ukuta na akajikuta akiwa naangukia kwa jemezi aliyokuwa na vinywaji na kwenda nayo mpaka chini. Muda wote ule Maliki alikuwa na shanga shanga tu na sijuele nani aliyekuwa akimsaidia usiku ule. Walipona mziki na mzito fokasi na defusi wakaamua kukimbia huko akiwa na mwacha Maliki na piusi. Mama Piusi aliita vile kwa sauti nzito kama ile aliyokuwa anaitwa yeye na leji tulilokuwa limetoka pangoni. Maliki aliposikia ameitwa mama. Ndipo alipoanza kumwangalia kwa makina usoni na kugudua kwamba kumbe hakuwa mwingine. Bali alikuwa ni mwanae Piusi. Haraka haraka Maliki akamkubatia mwanae huko akiwa analia machozi ya furaha. Katika himaya ya Ponan Mfarmo Susi alikuwa anajiandaa na safari yake huko akiwa anasindikizwa na baadhi ya walinzi wake akiwemo Sedas, Dudas pamoja na Dicius ambao wao waliamua kuongozana na Mfarume kwenda kukutana na jeshi la Onda ni waloko wamejiandaa kwenda kuivamia Gevan. Judas Mfarmo alimuita askari wake huko akiwa juu ya farasi tani kwa kuanza safari ya kwenda Onda. Nenda Gevan na ukaupa taarifa mapema ya kwamba wapelekea askari katika bonde la Dorus alizuko mzavule kwa kwa na muangalia Judas kwa makini sana na mboe makini sana na wakikisho nafanya kama nilivu kwambia jana haliendele kuzuko mzavule kwa kwa na mtaarisha farasi wake ilu kusudu wa undoke nitafanya kama walifu wagiza mtukufu Judas ya lijivu vile kwa ujasiri kwa kwa na inamisha kichwa chake kwa ujanye kevu kule kweli kabla ya safari ya janza Malikia wake ususa lipanda juu ya kathiri ili apate kuwa na msafara mfaru maulifu kuwa na enda vitani Maliki aliangalia kwa makini sana ule msafara na kisha wakakutanisha machu na seda simze watotozi. Waka kwenye zana huku maliki akibaki wana tabasamdu. Maliki akiwa abadu wana tabasamdu palipo kutanisha machu na mfarume na kisha mfarume na yaka tabasamu wakizania kwa mba lile tabasamu la malikia. Lile kwa ni kwa ajili yake na kuombe kwa na mblizi waki alia kwa na kula tundalaki bilata yeyo kujua. Maliki alipo na mfarume na tabasamu 
Dafra ya kaji kutakiwa na poteza tabasa muhilo na kuondoka kurudi ndani. Katika imaya ya wendan, hatuma ya kijana deusha kiwana wenza kiwa lifanikuwa kupele kwa katika chumba lichukua meifadhi wa mdogo waki wakike mwenye umro miaka saba liye kwa naitu anandeli. Tumemu ifadhi katika hali ya amane kabisa. Kusibabu mimi na baba yenu watukuwai kwa na uhasama. Maliki afeka si alizu kumza vile ukwa kwa na mimi na mvinya uliokuwa kwenye mezi ya liokuwa inapatika na katika chumba kile ambacho wale kwa meifadhi wa mtoto na andeli. Dawusi ya lemukubati ya dada yake ukwa kwa kama anataka kulia. Kusibabu wa kwa mene kabisa kama anaweza kuona na naetena. Na hiyo na kutukada na mazikira wali wacha na kipindi ufarumu wa baba yake ulipo kwa unangushwa. Kipindi wanaacha na deusi na nandeli ili kwa ni hali ya utata. Kwa sababu nandeli aliachwa na familia yake mekuna ni madesi ya usi alia kuwa na itaji kwa angamiza kizazi chote chakaka yake. Ili kusuli tuwa sija kuleta fuji wapo badae. Kwa salama dada yangu kepenzi. Deusi ribuliza vile mdogo wake ukwa kwa na mshika kichwa kwa mstizo. Niko sawa. Nandeli alitikia vile kwa sauti ya chini. Na ukwa likuwa na mwangali ya tuka kake na machozi ya kimtere kwa furaha ya kukutana tena na kaka ya haki. Deusi alipomaliza kuselimia na nadada ya haki. Halisima manakisha kuanze kukiangali ya kele chumba lichu kwa memkutana ishi nadada ya haki. Na kisha likitati mene kwa muda kisha kamsugelea maliki ya fekas. Na itaji kuwa na ikila ntakapo kwa kuanzi ya muda huu. Mpaka ntakapo ndo kanae. Deusi alizuku mzavule kwa ikona mwangali ya feka si usuwe ni kwa ujasiri kuonyesha kwa mba haukuna chuchote alichukua natisha. Haukuna chuchote alichukua natisha kanacho. Feka si ya kujibu. Haka geu katu kwa kasi ukwa kiwa na unguruma kwa sauti kali. Desansi. Ali itavile kwa sira marabada ya kutumona desansi ya liya kwa mepe wajoku mla kumudumi ya nandeli. Lakini kwa bati nzuri desansi na ya kawa na ingia kwenye kile chumba. Nipu hapa mtukufu malikia. Desansi ya liitika vile ukwa kiwa na pinga maguti mbele ya malikia na kichochaki ya kiwa mekina misha chini. Malikia kuzuku mza kitu. Haka muangalia tu kwa muda kidogo na kisha kanza kutuka katika kile chumba. Huku watu wote pia wakianza kumfuata kwa nyuma. Bado kitu kimoja tuwa uja kamilisha. Deusi ya lezuku mzivele ukwa kiwa pembedi ya malikia kituka na esa mbamba. Na kitu gani isho bado. Malikia liuliza vile ukwa kiwa na uneka na mesa au. Kasijifanyo mesa au malikia. Bado mtu wetu moja atuja muona. Deusi ya lezuku mzavele ukwa kiwa na sima mambiri ya malikia. Najua bado mna mtaka kanegasi. Lakini bado atuja maliza na na Isabela. Mana tunadeni na ila miyanka mingi sana iliopita. Maliki ya feka si alizu kumza vile ukwa ikona mgeukia Isabela liya ukwa mesima manjuma yao. Na ukwa likuwa na mfanya deus ya shanga etu. Mnajua ita kushangaza. Mekina ukwa lini kwamba siyo mara ya kwanza mime kukutana na Isabela. Aliendele ya kuzukumza vile ukwa ikona tabasamu na kumangalia deus kwa madaa. Tulishwa ya kukutana na Isabela miyanka mingi sana iliopita kabla ya hapa. Maliki ya feka si alizidu kumuaga siri za Isabela na kumfanya deusi ya zidu kushangatu. Na miya katakariba na miya moja iliopita. Tulikuwa pamoja na Isabela. Na tulikuwa tukimtumikia mfarume moja hivi. Lekina kuna kitu kilitokea mpaka tukatengana. Na atima eleo utumekutana tena. Habari hizo zili zidu kumdoanza sana kila moja mali pale. Alikuwa amini kabisa kwa mba Isabela iti alisha wa ikuishi miya kamiya moja iliopita. Na ukimtaza maalivu kuwa likuwa mbado ni mdogo kabisa bintu wa miaka kumuna saba au kumuna nane. Wana maanisha kitu gani? Deusi ya kauliza vile ukwa ikuwa na mtumbuli ya macho Isabela. Isabela. Maliki ya feka sali mwita Isabela ukwa ikuwa na tembea kwa madaha kumsugiri ya Isabela lipo kwa misi mama. Na dhani unajua ni kwa nini kaka ya kwa nire mkamata na kumweka kizu izini. Feka sali enderea kutamba ukwa kina deusi wa kiwa bado tuwa na mshangao. Unadhani kuna haki ya kumuanchia kaka yako? Maliki ya feka si alimuuliza Isabela ukwa ikuwa na muangali ya tu usoni. Kwa ni kuna kitu kina endelea katia na utu sicho kifamu sisi. Deu si aliuliza vile ukwa ikuwa na msugeli ya Isabela. Nile kuambia kwa mba utanifamu. Lakini badu muda waki. Usijali. Utanifamu zaidi. Isabela alizuku mse vile ukwa ikuwa na mfuata feka si alipokuwa maisi mama. Na itaji kumuona kakayangu wa kiwa hai. 
Isabel alimchimba Mkwara Malkia Fekasi. Na alikuwa anamwangalia tu usoni kwa hasira sana. Malkia Fekasi akumjibu, bali akaamua kuondoka huko akiwa anatoa ishara ya kwamba wamfuate. Katika himaya ya Jevani, asubuhi mwana na mara baada askari wa Pona ni bwana Judas kuwapatia taarifa askari wa Jevan ni kitu gani uletakuwa kufanya kulingana na maelekezo ya mfalme hususa. Aliona kana mfara moja kausi akiwa na farasi wake huko akiwa amevanguza kivita tare kwa kuingia vitani. Hatuna muda wa kupoteza. Inatubidi tuwahi tulipoelekezwa. Mfalme moja kausi aliwapa habari askari wake waliokuwa wameshakanyikana na wale askari 200 kutoka himaya ya Ponani. Walioletwa kwa ajili ya kulinda mipaka pamoja na vitisho vya mfalme de Zeus. Msafara ulianza kuelekea kwenye bonde la Dolus ambako ndipo alipotakiwa kwenda na mfalme hususa mzee wa Kigeugeu. Mana alikuwa haka wiku mgeuka mtuli mradi mambo yake tu ya mnyoke. Na katika ili swala hata mimi sikuwa na imani kabisa na faru maususa. Kwa mana ili kwa iwezi kanieti ya mtume juda sikuja kwa shukua askari wa geva ni kuenda bonde la dolus. Halafu yeye mwenye wapia kwa shukua askari wa onda ni pia wapeleke bonde hilo hilo la dolus. Nyapa kulikuwa na bomu likuwa linasugwa. Na likijia kulipuka jua kwa mba kuna mtu ataumia na kuna mtu atacheka. Huyo ndiyo ususa mnafiki mwenyewe. Katika imaya ya Ondan, kuna mazuku mzoi ya likuwa ya neendelea. Haupasi kujetua kafara mapema hivu mtukufu mfaru mewe maya kuba ya Ondan. Alisikika mfaru maususa ikiwa na zuku mzena mfaru madesi usi alia kuwa na shuka na ingazi kueleke amali ambapo jeshi lipo kwa limi andariwa. Kwa jili ya kuenda kufamia watu wa imaya ya Givani. Nime kuamini sana ususa. Nendeo mana nime kukabithi nusi ya jesi langu kuenda kuangamiza wale wana aramu wa damu ya kitumwa. Mdesi usi alizuku mzafile kwa kujiamini sana ukwa kiwa na piana mikono na ususa. Usijali mtukufu. Na kwa kikishia utapoke habari njia maivi kariboni. Alizuku mzafile ukwa kiwa na tabasamu na kuwagi ukia askari alio kwa mepewa kwa jili ya ili vita ilio kwa mbele yake. Na tumaini ote mkotare kwa jambo lilo kwa mbele yetu. Na tunamuda hoto kupiteza kwa sasa. Tunachwe taji kwa sasa na kuenda kuitekateza giva ni na watu waki. Alizuku mzafile kwa hikuwa na nyanyua upanga waki wani na kuafanya wanajeshu watu wapige kileleza kwa shiria kwa mba wako tayari kwa vita ilio kuwa mbele yao. Bada ya muda mchanchi kupita msafara ulianza kusonga mbele kuenda kuiva mia giva ni. Na huku mfaru madesi ya usi ya kiwa na matumaini makubwa ya kushinda vita thidi yaki na mfaru mwajo kausi. Bila kujua kwa mba ata huyo mpiza ni waki pia likuwa na saidi wana huyo huyo mnafiki osusa. Katika himaya ya wendan, walifika katika chumba kimoja kilichukua kimetengo na wafungu wa otu wali ukua wakishikile wana maliki afekazi. Kwa nini huyo aji ya fungu ya ukupeke yake? Jina usi ala ulize vile kwa sauti ya china ukwa kwa na mwangali ya deo usi ala ya kuwa bada tu anashangali le pangu kwa makini. Desasi. Fungwa mlango, maliki ya fekasi ya li mamuru desansi ukwa kwa na mkazi ya mashu ya gadabu. Haraka raka desansi ya li fungwa mlango wa kile chumba li chukwa mefungi wa kaka yake na Isabela. Na ukwa kakaribisho na giza nene li ilo kwa limesha kanyikana na arufu kali ambazo li onyesha kwa mba kuna kitu kimeoza. Ama kule kwa kuna mzo gandani ya chumba kile. Taratibu desansi ya li chumwa kiginja chamotu na kisha katanguli ya ndani ya kile chumba. Na ukwa ngini wa kimfuata nyuma kwa umakine mkuba sana. Kwene makine, kwene makine. Deusi ali watadharisha winzake huko maliki ya fekansi ya kicheka tu kwa tharao. Taratibu alianza kusugi ya karibia na mtu alia kwa metundi kwa katika ukuta. Na huko alikuwa mefungwa mikuru na migu. Na tena ilikuwa imetawanyo kwa kuchanuli wa kama kuku alia kwa mebani kwa kwenye moto. Alikuwa mechuka sana kwa mateso. Na mwile wake ulikuwa mekondia na sana ukiwa na majira haye nye damu ya liyo jaa kila kona. Namba ya zaidi katika ubavu wa kiwa kulia. Alioneka na kuwa na kidonda kikuba kilicho anza kuoza. Mpaka kiri anza kutuwa wadudu na kupelekea kutuwa harufu kali sana ndani ya chumba kile. Kilicho endelea. Karibu sana karika siya mwijayo. Mimi naituwa Felix Mwenda. Na usiache kusubscribe.